வெல்கம் டு தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் நான் உங்கள் ஜென்னத்தில் ஃபிர்தோஸ் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரையாங்கிள்ஸ் கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை எப்படி ஷார்ட்டாக போட போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள்ஸ் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க இது வந்து டைப் ஒன் அதாவது ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதில் வந்து டிவை டிவைட் பண்ணிவிட்டு எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறது வந்து டைப் ஒன்று இதில் டோட்டலி வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு டைப்பாக ஒவ்வொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்கொயர்ஸ் கொடுத்துட்டு எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொஷின் கேட்பாங்க இல்லையா அதுக்கான அதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது அதுக்கான வீடியோ வந்து தனியாக போட்டிருக்கோம் அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அந்த வீடியோவும் பார்த்துக்கோங்க அதுவும் ஷார்ட் கட் தான் அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரி இப்போ வாங்க நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து இந்த வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மூணு வெர்டிசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த வெர்டிஸ்லேருந்து வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி வந்து டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் கட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று இது ரெண்டு ஓகேவா இது ஒன்று இது ரெண்டு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ இதில் வந்து டோட்டலாக த்ரீ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் டோட்டலாகவே இதையும் சேர்த்திங்கன்னா மூணு ட்ரையாங்கிள் இது வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே சரி அப்புறம் இது இந்த மாதிரி இந்த வர்டெக்ஸ்லேருந்து பிரிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டைமில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ ஃபோர் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து இதில் எவ்வளோ இருக்குது டென் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஓகே இப்போ இதில் வந்து டோட்டலாக நமக்கு டென் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அது வேணால் நம்ம எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ரெண்டாவது இது மூணு இது நாலு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நாலு பிரிச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்புறம் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஒரு அஞ்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் அதாவது இதோடு சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆறு அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா தனியாக இது வந்து ஏழு அப்படின்னு வரும் இந்த சென்ட்ராக ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரா உள்ள ட்ரையாங்கிள் வந்து எட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த மூணு ட்ரையாங்கிளையும் சேர்த்து அதாவது இந்த லைன்லேருந்து ஓகே இந்த லைன்லேருந்து இது வரைக்கும் சேர்த்து ஒன்பது அதே மாதிரி இந்த லைன்லேருந்து இது வரைக்கும் சேர்த்து டோட்டலாக வந்து டென்னு ஓகேவா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டுட்டு வெர்டெக்ஸ்லேருந்து அது நாலாக இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வரும் ஓகே எக்ஸாமில் வந்து நமக்கு நிறைய இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலு தடவை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க பட் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை டைம் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது எத்தனை டைமாக இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து டைம் அங்கே ரொம்ப அவசியம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் அதே நேரம் ஆன்சரும் கரெக்ட் ஆகிடும் ஓகே சரி இப்போ வந்து இது நம்ம அடுத்த சம்ம இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பெர்டெக்ஸ்லேருந்து பிரிச்சுருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்பர் போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இன்னொரு பேஸ் இருக்குது ஓகே பிரிச்சுருக்காங்க இந்த ட்ரையாங்கில் சென்ட்ராகவும் பிரிச்சுருக்காங்க இது ஒரு பேஸு இது இன்னொரு பேஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அஞ்சில் முடியுது இல்லையா அப்போ உடனே இங்கே ஆறுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை ஆறுலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம் இங்கே முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து வேறு ட்ரையாங்கிள் ஆடுது பிரி பிரிச்சுட்டாங்க இல்லையா வேறு ட்ரையாங்கிள் ஆடுது ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை அப்படியே ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் இங்கேயும் அதே தான் இதை அப்படியே ஆட் பண்ணிங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் தான் வரும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து
கிடையாது ரொம்ப ஈஸி இதையும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் சேம் த்ரீ தேர்ட் சம் போட்டோம்லே அதே மாதிரி தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இங்கே வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா இங்கே ஒரு தனி பிரிச்சுருக்காங்க இது தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இங்கே வந்து அகைன் சிக்ஸ் செவன் போடக்கூடாது ஒன் டூ தான் போடணும் இப்போ வந்து இங்கே த்ரீ ஃபோர்னு கண்டினியூ பண்ணலாமானா கூடாது ஏன்னா இங்கே ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்குது இடையில் ஒரு கேப் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி போடக்கூடாது அதனால் ஒன் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சரியா ஸோ இங்கே முன்னாடி என்ன ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டீன் வந்தது ஸோ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு த்ரீ வரும் சரியா இந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு த்ரீ வரும் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் அதாவது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த பார்ட்டிஷன் அதாவது இந்த கேப் இருக்கும் போது நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணக்கூடாத நம்பரை திரும்ப ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த சம் வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த சம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கேட்கக்கூடிய அதாவது எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்லையும் கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஹலோ அப்படின்னு தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷனை ஃபாலோ